От време на време ми изкачат някои факти, които се налага да препрочитам по няколко пъти, само за да ги осмисля, след което ги минавам през няколко източника, за да потвърдя истинността им. И да, днешният епизод е пълен с такива. Записвам си ги в един специален документ и познайте какво. Преди няколко дни станаха 50 на брой и затова съм готов да ги споделя. Гледайте видеото до самия му край, без да прескачате, защото съм скрил изненада две. Ако подобно съдържание ви харесва, защо не се абонирате за канала? Напълно безплатно е, пък и така ще имате минимум две видеа всяка седмица. Трябва обаче да чукнете тая камбанка, за да ви известява за тях. Сигурно вече сте чули, но имаме нови промокодове за OzonBG. Clash 8 и Clash 8 PC. Въвеждайки ги си осигурявате отстъпки. Ако продуктите обаче са вече намалени, тя няма да се натрупа, но пък промокода ще се зачете и така помагате на канала ми, за което благодаря. Новата ми книга, 50 невероятни загадки, е вече факт. Ще прочетете някои наистина интересни тайни и мистерии. Нея, както и останалите ми книги от серията Топ Мистериите, може да се закупите от линкчета долу в описанието. Благодаря ви! А сега, готови ли сте главата ви да бум? Трябва да се запиша за звукови ефекти да озвучавам. Та е на път да обедини два големи града – столицата си Пекин и Тянзин. Когато това стане, новият мегаград ще се казва Джингджинджи и ще се с население от 112 милиона души. Хора, осмислете го – 112 милиона в един град. Тихият океан е толкова огромен, че в него има точки, където ако някой тръгне право към дъното му, мина през ядрото и излезе от противоположния край на планетата, то той пак ще е в Тихия океан. По крайбрежието на Калифорния има над 5000 подводни дубки с правилна кръгла форма, някои от които достигащи диаметър от над 100 метра. Все още науката няма абсолютно никакво обяснение за това, как са се появили и кой ги е направил. Карибати е единствената държава в света, която се намира в четирите полукълба на планетата. Нейното население е 120 000 души. В Съединените щати има път, който е дълъг 200 км, без нито един завой. Но се оказва, че дори и той не е рекордьор. Наскоро в Саудитска Арабия построиха 260 км отсечка между два града, която е абсолютно права, без никакво изкривяване. Каква ли е скука да се кара под кола нещо? Без грам за вой, само направо. Има класации за най-грозни градове на планетата и много често лидерските позиции са окупирани от град Гватемала в Гватемала. Сами може да видите защо. Знаехте ли, че пламъкът няма сянк? Може да си направите експерименти да пробвате с някоя свещ. Светлината просто минава през него. Ако искате все пак да уловите нещо, то ще трябва да го светнете с много силен фенер и на стената ще се прожектират по-скоро температурните аномалии и пушекът. Изобретателят на Red Bull, Дитрих Матешиц, се вдъхновява да го направи, след като пие тайландска енергийна напитка с името Кратинг Даенг. В директен превод от тайландски това означава Червен бик или Red Bull. Кралицата на Англия, Елизабет II, не се нуждае от паспорт, за да пътува в другите държави. Тъй като всички английски паспорти са издадени в името на кралицата, а тя е самата кралица, <съща> няма нужда от такъв документ. Интересен факт е, че всички останали членове на кралското семейство трябва да имат паспорти. В името на кралицата. Какво ли е да си посетил 196 държави и то преди да навършиш 22 години? Отговор на този въпрос може да ви даде Лекси Алфорд, която според Гинес е най-младият човек, посетил всички държави в света. Тя сега да ви видя. Долу в коментарите може да ми изброите всички държави, които сте посещавали и на колко сте години. Само за една година пожарите в Австралия са погубили над 1 милиард животни. Това всъщност се смята за една от най-големите екокатастрофи в по-скорошната история на човечеството. Ксеноботи – това са първите биологични роботи, които са направени от стволови клетки на жаба и са програмирани по такъв начин, че да носят лекарства до определени клетки. Учените смятат, че именно чрез тях ще могат да лекуват рак в бъдещето. 
центъра на Токио паркирането на лични автомобили по улиците е забранено, освен няколко обособени кътчета и то с лимит до 60 минути. Това е, няма да пускаш смс за 2 часа после талончета и цял ден да си изкараш така. До 3 часа сутринта паяците са вече минали през целия център и са раздигнали всички коли от улиците, за да може мегаполиса да издържи на сутрешния час пик. Пак в Токио, за да си купиш автомобил, трябва да представиш документ, че имаш къде да го паркираш, иначе нямат право да ти го продадат. Според Мишлен, това до мен е бъдещето на автомобилните гуми. Те са направени изцяло на 3D принтер от биоразградими материали и, както сами може да видите, спукването на гума вече няма да е проблем. Колибрито трябва постоянно да се храни, защото метаболизмът му е толкова бърз, че дори един час в полет без храна може да го убие. Те горят страшно много калории в летене, а когато спят, намалят телесната си температура и сърцебиенето си няколко пъти. Учени от университета в Телавив открили, че някои растения буквално крещят, когато са подложени на стрес. Те изследвали домати и тютюн и при срязването им засекли ултразвук, който издавали през определено време. Белите мечки са изключително добри пловци. Те спокойно могат да минат до 100 км в водата за едно денонощие. Повечето от вас сигурно познават Беар Грилс онзи, който го глобиха на Рила. Знаехте ли, че докато е бил командос, пада и чупи гръбнашния си стълб на три места? Докторите му съобщават, че вече сигурно няма да може да ходи. Но само две години след инцидента, той изкачва Еверест. През 1972 година самолет с 45 пасажери се разбива в Андите на 4000 метра височина и то посред зима. Цели два месеца по-късно откриват самолета и като по чудо има 16 оцелели. Те си признават, че са се хранили с труповете на загиналите, като дори са замразявали части от телата им в снега за по-нататъчна употреба. Чували ли сте за ефектът на Ригелман? Той доказва, че хората в един отбор вършат по-малко работа, отколкото като са по-отделно. Да кажем, че когато отборът е заедно, върши две единици работа. Когато обаче са по-отделно, извършва 2,3 единици работа. Най-голямата верига супермаркети в Китай за кратко въведе нова система за размерите на дрехи за жени. За малките или така известните S, те въвеждат термина клощави. М-ките са добре, а всичко нататък, което започва от L, е ужасно, XL, Супер ужасно и така нататък. След протести и масово недоволство, те го премахват. В град Мумбай в Индия има специални светофари, които удължават времето на червено при всяко натискане на клаксона. Доста хитро. Знаехте ли, че някои паяци са имали опашки преди около 100 милиона години? Те се използвали за опипване и опознаване на пространството около тях. Представете ли си? Дори още по-гнусни са били. Готърдския базисен тунел е най-дългият тунел в света със своите 57 км. Той е железопътен и представете ли си какво е да изминеш цялото това разстояние в тъмнина? Завършен е през 2016 година и е строен в продължение на 17 години. И така, стигнахме до средата, но е време за изненада. Ако това видео достигне до 30 000 лайка, да раздам ето тези три мишки. Айде, праските палеца и да продължаваме, защото следват някои доста интересни неща. Синдромът на раздвояването на личността може да е толкова тежък, че едната личност в човек да е десничар, докато другата да е левичар. Дори има документиран случай, при който едната личност е сляпа, а другата вижда. Хонг-Конг е толкова гъсто населен, че дори има хора, които живеят в клетки от по 2 квадрата, в които не може дори да се изправиш. Те са наблъскани по няколко в една стая, но пък разполагат с общи помещения за хранене и туалетна. Цената за месец на една такава клетка под наем е около 250 лева. През 2019 година Русия пусна в експлоатация първата в света плаваща атомна централа. 
тя може да се мести, естествено ограничено, и да произвежда ток там, където е нужно. Бюджетът на TV сериала «Властелинът на пръстените» е 465 милиона долара. Само за сравнение, този на цялата трилогия филми е 280 милиона долара. Така че може да очакваме нещо наистина грандиозно, за което аз лично нямам търпение. Между другото, излиза в края на тази година. По-тежките бури и ураганите могат да окажат такова налягане на земната кора, чрез вълните и преместването на океаните, че дори да предизвикат леки земетресения. Това са така известните Stormquakes. В изоставените тунели на Нью Йоркското метро живеят около 5000 души. Това са естествено бездомни хора и наркомани, които дори са си поделили тунелите според класовете на обществото им. Знаехте ли защо в някои държави анимацията Муана се превежда като Ваяна, като в България, например? Истината е, че вече има филм с името Муана, който е порнографски. За да избегна тази връзка, от компанията сменят името на Ваяна. Хора, ако искате долу в коментарите ми, кажете някоя хубава анимация на Дисни или Пиксър да пусна малката да гледа, защото им чувство, че всичките ги минахме вече. Най-силната бира в света се нарича Змийска отрова и съдържанието на алкохол в нея е 67%. Повече отколкото на ракият. Тя е шотландска и като един любител на бирата, много бих искал да я опитам. Така че ако някой се прибира от там, да вземе една бутилка с него. С години Лихтенштайн и Хаити са имали едно и също знаме, без никой да забележи това, до Олимпийските игри през 1936 година, когато двете държави са изправили една срещу друга. След тях Лихтенштайн слага коронка горе в ляво, а Хаити герб по средата. Напълно пораснала стрида у нези грозновати миди могат да пречистват до 190 литра вода на ден. Така те балансират съставките на водата и около тях винаги може да се открият много различни морски видове. Коалите имат много подобни на хората отпечатъци на пръстите си. Така много пъти австралийската полиция се е обърквала, защото буквално е издирвала коала за някаква дребна кражба. Черната мамба, една от най-агресивните и отровни змии на земята, може да се придвижва със скорост от 20 км в час, така че за да избягате трябва да си потичвате и то сериозно. Първоначално татуировките във формата на котва са се поставили не на всеки, който си поиска, а само на хора, които са прекосявали Атлантическия океан. Аралкана е порода кокошки, чието яйца могат да бъдат не само бели и жълти, ами сини и зелени. Затова много често тя се нарича Великденска кокошка. Сега имам един факт, който искам вие да ми обясните как става, долу в коментарите. Ако всички кораби в света изведнъж потънат на дъното, защо нивото на световния океан ще падне, а няма да се вдигне, както интуицията ни го подсказва? Ара сега да ви видя математиците и инженерите. Бутан е единствената държава в света с негативен въглероден отпечатък. Това е благодарение на закон, който казва, че поне 60% от територията на държавата трябва да е покрита с дървета. Бившото име на столицата Казахстан, Астана, буквално означава столица. Той е едно София да се казваше столица. Тилоацетонът се смята за най-лошо миришещата субстанция в целия свят. Когато по погрешка частично е изпуснат в Райбург, хората в диаметър от 700 метра започнали моментално да повръщат. А аз си мислех, че миризмата на мърша е най-гадна. В Сурабая, Индонезия, хората могат да си купуват билети за градския транспорт с пластмасови отпадъци. Целта е естествено да се почисти околната среда, но и да се засили интересът към градския транспорт. Ако сложите всички вируси на земята един върху друг, включително и ковицките, ще получите нишка, която ще достигне до галактиката Андромеда. Нейната дължина вече няма да е в километри, ами ще е в светлинни години. И ако трябва да съм точен, 200 светлинни години. През 1952 година Лондон попада в захвата на такъв смог, че само за 4 дни 
4000 души изгубват живота си. Когато смокът се вдигнал, всички били очудени колко много трупове има по улиците. Смята се, че причината за това замърсяване е масовото горене на въглища и липсата на вятър. Най-соленият воден басейн на планетата не е Мъртво море, както сигурно предполагате, ами езерото Дон Жуан в Антарктида. Солеността му е около 41%, докато при Мъртво море е само около 31%. Па колко беше в Черно море? Мисля, че някъде 14-15, ама вие ще ме поправите ако греша. Само едно отваряне на устата на синия кит изисква около 2000 калории. Спокойно обаче, той може да погълне около половин милион калории само с това отваряне, така че няма ослабне. До момента на планетата ни е имало 2055 атомни взрива с тестови цели. Това са 1039 за американците, 718 за Русия и 198 за Франция. Хора, реално си мислих, че сме тествали десетина такива бомби, а то реално са били над 2000. Рекордът за най-много пасажери, превозвани от един самолет, се поставя през 1991 година, когато на борда на Боинг 747 се качват 1086 души, но слизат 1088. Това е така, защото цели две бебета се раждат по време на този полет. Ако видеото ви е харесало, дайте му по един палец нагоре в подкрепа. Ако ли не е един дислайк, там каквото си решите. Има ми втора изненада за вас. Качете част от това видео или просто снимка като стори в Instagram, тъгнете ме, ето го профила тук и приканете вашите последователи да го гледат. Ще избра един от вас, който го направи и той ще си спечели ето тази мишка. Имам четири. Ай сега да ви видя, действайте си, пък ако искате може да се абонирате за канала супер лесно, е от тук горе, чрез кръгчето с моята снимка, праските една кампанка и ако искате да научите още интересни неща и имате свободно време, цъкнете на някой от ето тези двата епизода тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!